హే ఎవ్రీ వన్ ఈరోజు మనం రియాక్ట్ చేస్తున్న రియాక్ట్ రౌటర్ అనే కాన్సెప్ట్ గురించి డిస్కస్ చేయబోతున్నాం ఈ రియాక్ట్ రౌటర్ అనేది మనం ఎందుకోసం యూస్ చేస్తూ ఉంటామంటే ఒక మల్టీపేజ్ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయడం కోసం ఈ రియాక్ట్ రౌటర్ అనే కాన్సెప్ట్ని ఎక్కువగా యూస్ చేస్తూ ఉంటాం ఓకే ఈ మల్టీపేజ్ అప్లికేషన్ మీన్స్ మనం డెవలప్ చేసిన అప్లికేషన్కి మల్టిపుల్ పేజెస్ ఉండి అట్ ద సేమ్ టైం మనకి కావాల్సిన రెస్పాన్స్ కోసం ఇఫ్ యూ మేక్ అన్ ఎవ్రీ టైమ్ అండ్ హెస్టిటీ బెరీ కోర్స్ దెన్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ మల్టీపేజ్ అప్లికేషన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఒక అప్లికేషన్లో అబౌట్ పేజ్ అని డాష్ బోర్డ్ పేజ్ అని సర్వీస్ పేజ్ అనేసి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మెన్యూస్ ఉంటాయి నావిగేషన్ బార్లో మనం ఇప్పుడు అబౌట్ పేజ్ క్లిక్ చేసామనుకోండి అబ్ స్లాష్ అబౌట్ అని మన యొక్క యూఆర్ఎల్ చేంజ్ అవుతుంది అట్ ద సేమ్ టైం మనకి అబౌట్ పేజ్కి సంబంధించిన కాంపోనెంట్ అనేది మన యొక్క హోమ్ పేజ్లో డిస్ప్లే అవుతూ ఉంటుంది సేమ్ వే మనం ఇప్పుడు డాష్ బోర్డ్ అనే ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసామనుకోండి డాష్ డాష్బోర్డ్ సంబంధించిన కంటెంట్ అనేది ఫ్లో అవుతుంది మనకి యూఆర్ఎల్ కూడా స్లాష్ డాష్ బోర్డ్ అని చేంజ్ అవుతుంది సో ఇది వచ్చి మల్టీ పేజ్కి సంబంధించిన కాన్సెప్ట్ అందులోనే మనం రియాక్ట్ ఆర్డర్ని యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం సో ఇప్పుడు సింగిల్ పేజ్ అప్లికేషన్ తీసుకున్నారనుకోండి వి డజంట్ వాంట్ టు మేక్ మల్టిపుల్ టైమ్స్ హెస్టిటీ పెరిక్వెస్ అన్నట్టు ఒకేసారి మొత్తం కంటెంట్ లోడ్ అవుతుంది సో మీకు ఇప్పుడు ప్రాక్టికల్గా చూపిస్తాను చూడండి ఐ హ్యావ్ టూ డిఫరెంట్ ప్రాజెక్ట్ ఒకటి వచ్చి మల్టీ పేజ్కి సంబంధించింది ఇంకోటి వచ్చి సింగిల్ పేజ్కి సంబంధించింది ఓకే సో ఇప్పుడు మల్టీ పేజ్లో నాకు ఇది ఒక నార్మల్ హోమ్ పేజ్ ఇది నాకు ఇప్పుడు రియాక్ట్ చేసి సంబంధించిన కంటెంట్ కావాలనుకుంటే నేను అబౌట్ రియాక్ట్ చేసిందా దాన్ని క్లిక్ చేసిన వెంటనే చూడండి రియాక్ట్ చేసి సంబంధించిన పేజ్ అనేది లోడ్ అయింది అట్ ద సేమ్ టైం నా యూఆర్ ఒకసారి మానిటర్ చేయండి స్లాష్ రియాక్ట్ చేయస్ అని చేంజ్ చేయండి ఓకే సో అదేవిధంగా ఇప్పుడు నాకు యాంగ్ల చేయస్ గురించి కావాలనుకుంటే యాంగ్ల చేయస్ నేను మెను ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసిన వెంటనే నాకు యాంగ్ల చేయస్ సంబంధించిన కంటెంట్ పేజ్ అనేది లోడ్ అయింది నాకు యూఆర్ఎల్ అనేది ఏమైంది యాంగ్లో చేసిని హిట్ చేసింది సో అదే నేను ఇప్పుడు నాకు చెప్పాను కదా మనకి కావాల్సిన రెస్పాన్స్ కోసం ఎవ్రీ టైమ్ ఇఫ్ యూ మేక్ అన్ రిక్వెస్ట్ దెన్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ మల్టీ పేజ్ అప్లికేషన్ సో ఇప్పుడు నాకు వ్యూ చేయస్ అనే దానికి సంబంధించిన రెస్పాన్స్ కావాలనుకోండి నేను దీన్ని క్లిక్ చేసిన వెంటనే నా నా యొక్క హెస్టిటీ రిక్వెస్ట్ అనేది ఒకటి మేక్ అయింది రిగార్డింగ్ వ్యూ చేయస్ మీద ఓకే దట్ ఈస్ హౌ దిస్ మల్టీ పేజ్ అప్లికేషన్ విల్ వర్క్ మనకు కావాల్సిన కంటెంట్ కోసం మనం రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఉంటాం ఓకే బట్ వెరాస్ ఇన్ సింగిల్ పేజ్ అప్లికేషన్ మీరు చూసుకున్నట్లయితే నేను ఒకే నేను ఒకేసారిదా రిక్వెస్ట్ అనేది మేక్ చేస్తాను ఎప్పుడంటే మన యొక్క పేజ్ లోడ్ అయినప్పుడు మాత్రమే సో నాకు ఇప్పుడు యాంగ్ల చేసిన సంబంధించిన కంటెంట్ కావాలనుకోండి నేను యాంగ్లో చేసి మీద క్లిక్ చేస్తాను క్లిక్ చేసిన వెంటనే నాకు యూఆర్ అనేది చేంజ్ అవ్వలేదు చూడండి కానీ నాకు సంబంధించిన యాంగ్ల చేస్ కంటెంట్ అనేది ఫ్లో అయింది ఓకే సో నాకు వ్యూ చేసి సంబంధించిన కంటెంట్ కావాలనుకోండి సో వ్యూ చేసి మీద క్లిక్ చేస్తే నాకు తగిన రెస్పాన్స్ అనేది వచ్చింది కానీ నా యొక్క యూనో దిస్ పర్టికులర్ యూఆర్ఎల్ అనేది మళ్ళీ హిట్ అవ్వలేదు ఓకే నాకు ఒకే ఒక్కసారిదా యూఆర్ఎల్ అనేది హెస్టిటీ పెరిక్వెస్ అనేది మేక్ అయింది ఆ ఒక్కసారికి నా ఎంటైర్ కంటెంట్ అనేది లోడ్ అయిపోయింది అనమాట సో ఈ మల్టీ పేజ్ అప్లికేషన్ సింగిల్ పేజ్ అప్లికేషన్స్లో అడ్వాంటేజెస్ డ్రాబ్యాక్స్ ఏంటని అడిగితే మన యొక్క మల్టీ పేజ్ అప్లికేషన్లో హైలీ బెనిఫిట్ ఉంటుంది అన్నట్టు లైక్ ఎంటైర్ కంటెంట్ అనేది ఒకేసారి లోడ్ అవ్వదు ఓకేనా సో దానివల్ల మనకి ప్రాఫిట్ ఏంటంటే మనకి అన్వాంటెడ్ కంటెంట్ అనేది లోడ్ లోడ్ అవ్వకుండా ఉంటుంది ఓకేనా ఇప్పుడు నేను రియాక్ట్ చేసి సంబంధించిన కంటెంట్ కావాలంటే నేను రియాక్ట్ చేసిన మీద క్లిక్ చేశాను అనుకోండి నాకు రియాక్ట్ చేసి సంబంధించిన కంటెంట్ మాత్రమే లోడ్ అవుతుంది అట్ ద సేమ్ టైం ఫాస్ట్గా ఉంటుంది రెస్పాన్స్ ఓకేనా అదే ఈ పర్టికులర్ సింగిల్ పేజ్ అప్లికేషన్ తీసుకున్నారనుకోండి మనకి అన్వాంటెడ్ కంటెంట్ కూడా లోడ్ చేస్తుంది అన్నట్టు ఇప్పుడు ఒక పర్సన్ ఉన్నాడు ఆ పర్సన్ నుంచి ఎక్కువగా డాష్ బోర్డ్నే కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తాడు అతనికి యాప్ డాట్ చేసి ఐ మీన్ అబౌట్ పేజ్ కానీ సర్వీస్ పేజ్ కానీ అసలు యూస్ చేయడు సో ఆ పర్సన్ మన యొక్క యూఆర్ఎల్ యూస్ చేసినప్పుడు అబౌట్ పేజ్ని సర్వీస్ పేజ్ని అసలు యూసేజ్ చేయడు కానీ ఆ ఆ కంటెంట్ అనేది లోడ్ అవ్వడం వల్ల దానికి ఆ కంటెంట్ అనేది లోడ్ అవ్వడం వల్ల తనకి లాస్ ఆఫ్ డేటా తాను అదేవిధంగా రెస్పాన్స్ అనేది ఫస్ట్ టైం లోడ్ చేసేటప్పుడు డిలే కూడా అవుతుంది ఎందుకంటే మొత్తం పేజెస్ని ఒకేసారి లోడ్ చేయడం వల్ల ఓకే మొత్తం పేజెస్ మొత్తం కంటెంట్ ఒకేసారి లోడ్ అవ్వడం వల్ల రెస్పాన్స్ అనేది స్టార్టింగ్లో డిలేగా ఉంటుంది ఆ తర్వాత రెస్పాన్స్ ఫాస్ట్గా ఉంటుంది కానీ మల్టీ పేజ్లో మనకు కావాల్సినప్పుడు రిక్వెస్ట్ మేక్ చేయడం మన దాని తగిన కంటెంట్ తీసుకోవడం నాకు
బ్రౌజర్ రౌటర్ స్విచ్ రౌట్ ఈ త్రీ డిఫరెంట్ కాంపొనెంట్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ దెన్ లింక్ సో ఫస్ట్ త్రీ కాంపొనెంట్స్ ఎందుకోసం యూజ్ చేస్తారంటే మనం బ్రౌజర్లో ఒక రౌటింగ్కి సంబంధించిన యాక్టివిటీ ఏం చేసినా ఈ త్రీ డిఫరెంట్ కాంపొనెంట్స్ని మనం యూజ్ చేస్తాం లైక్ రౌటింగ్ మీన్స్ ఒక హెస్టిడిపి రిక్వెస్ట్ మేక్ చేయడం దా మనం రౌటింగ్ అంటాం లైక్ స్లాష్ యాంగ్లర్ చేయస్ స్లాక్స్ స్లాష్ రియాక్ట్ చేయస్ ఇందాక చూసాం కదా ఆ ఎగ్జాంపుల్ బట్ చెప్తున్నాను మేబీ మనం రియల్ టైం ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే స్లాష్ డాష్ బోర్డ్ స్లాష్ అబౌట్ పేజ్ అటువంటివన్నీ ఒక హెస్టిడిపి రిక్వెస్ట్కి సంబంధించిన యాక్టివిటీస్ ఓకే ఆ యాక్టివిటీస్ అన్నీ కూడా బ్రౌజర్ రౌటర్ ఈ స్విచ్ అండ్ రౌట్ అనే ఈ త్రీ డిఫరెంట్ కాంపొనెంట్స్ యూజ్ చేసి మాత్రమే మనం చేయగలుగుతాం సో ఈ త్రీ కాంపొనెంట్స్ లేకుండా ఇంపాసిబుల్ అండ్ లింక్ అనే కాంపొనెంట్ ఏంటంటే మనం ఒక దాని మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు ఒక యూఆర్ఎన్ హిట్ చేయాలనుకోండి లైక్ ఇప్పుడు అబౌట్ పేజ్ ఉంది అబౌట్ పేజ్ మీద క్లిక్ చేసిన వెంటనే మీరు ఒక యూఆర్ఎన్ హిట్ చేయాలా స్లాష్ అబౌట్ అనేసి ఓకేనా ఇప్పుడు డాష్ బోర్డ్ అనేది డాష్ బోర్డ్ అనే బటన్ మీద క్లిక్ చేసిన వెంటనే స్లాష్ డాష్ బోర్డ్ అనేది రీడైరెక్ట్ అవ్వాలి సో దానికోసం యూజ్ చేసే కాంపోనెంట్ దా లింక్ అనేది ఓకేనా సో ఫస్ట్ ఈ త్రీ కాంపొనెంట్స్ చూస్తాం కదా బ్రౌజర్ రౌటర్ స్విచ్ అండ్ రౌట్ అనేది దీని యొక్క సింటాక్స్ ఎలా ఉంటుంది చూపిస్తాను ఆ తర్వాత మనం ప్రాక్టికల్గా ప్రోగ్రామింగ్ చేసి వర్కౌట్ చే ఐ మీన్ ప్రోగ్రామింగ్ చేసి మనం దీని గురించి చాలా క్లీన్గా అండర్స్టాండ్ చేసుకున్నాం ఓకే ఫస్ట్ సింటాక్స్ చూపిస్తాను ఎలా యూజ్ చేయాలనేది చాలా సింపుల్ సింటాక్స్ కాయస్ ఇప్పుడు మనం ఏ కాంపోనెంట్ని అయితే బ్రౌజర్లో ఒక ఇండివిజువల్ వెబ్ పేజ్గా ఇండివిజువల్ వెబ్ పేజ్గా డిస్ప్లే చేయాలనుకుంటామో అవన్నీ మనం వచ్చి రౌటర్ అనే కాన్సెప్ట్లో రౌటర్ అనే కాంపోనెంట్లో యూజ్ చేసుకోవాలి ఓకే సో రౌట్ రౌట్ స్పేస్ పాత్ పాత్ అనేది వచ్చి మనం పర్టికులర్ యూఆర్ఎన్ స్పెసిఫై చేసేది అండ్ ద కాంపొనెంట్ అనేది వచ్చి ఇప్పుడు స్లాష్ అని మాత్రం యూజ్ చేస్తారనుకోండి అది హోమ్ పేజ్ ఓకేనా అప్పుడు కాంపొనెంట్లో హోమ్ పేజ్ అనేది యూజ్ చేసుకోవాలి అండ్ దెన్ స్టార్ అనేది వచ్చి మనకి కావాల్సిన యూఆర్ఎల్ అండ్ కాంపొనెంట్ అనేది మనకి కావాల్సిన కాంపొనెంట్ సో దానికి మీనింగ్ ఏంటంటే రౌటర్లో ఖచ్చితంగా యూజ్ చేయాల్సిన అట్రిబ్యూట్ ఏంటంటే పాత్ ఎక్స్ యూనో ఎక్సాక్ట్ అండ్ కాంపొనెంట్ ఈ త్రీ డిఫరెంట్ కాంపొనెంట్స్ అనేవి మనం డెఫినెట్గా యూజ్ చేయాలి సో పాత్ అనే దానికోసం అంటే స్పెసిఫిక్గా ఏ యూఆర్ఎల్కి వెళ్ళాలో ఆ యూఆర్ఎల్కి ఆ యూఆర్ఎల్కి సంబంధించిన కీవర్డ్స్ లైక్ స్లాష్ అబౌట్ స్లాష్ డాష్ బోర్డ్ లేదంటే స్లాష్ సాంగ్స్ లేదంటే స్లాష్ వీడియోస్ ఆ విధంగా పర్టికులర్ యూఆర్ఎల్ని స్పెసిఫై చేయడం కోసం యూజ్ చేసేది ఈ పాత్ అనే ఒక అట్రిబ్యూట్ ఓకేనా ఆ తర్వాత ఎగ్జాక్ట్ అనేది మనకు మ్యాండేటరీగా యూజ్ చేయాలా ఎందుకంటే స్లాష్ అబౌట్ అనే పర్టికులర్ యూఆర్ఎల్కి ఎగ్జాక్ట్గా వెళ్ళినప్పుడు మనం ఈ కాంపొనెంట్ అనేది అనౌన్స్ చేయాలా ఓకేనా ఈ కాంపొనెంట్ అనే అట్రిబ్యూట్లో మనం ఏ కాంపొనెంట్ అయితే ఇస్తామో ఆ పర్టికులర్ కాంపొనెంట్ని ఈ ఈ పట్ ఆ పర్టికులర్ కాంపొనెంట్ని మన యొక్క పాత్లో ఇచ్చిన యూఆర్ఎల్ హిట్ చేసినప్పుడు ఆ కాంపొనెంట్ అనేది లోడ్ అవుతుంది అన్నట్టు ఓకేనా సో ఈ పాత్ అండ్ కాంపొనెంట్ అనేది రెండు ఇంటర్నల్గా కాన్ఫిగర్ అయి ఉంటాయి ఓకేనా ఈ పర్టికులర్ పాత్ పోయినప్పుడు స్లాష్ అబౌట్ పోయినప్పుడు మనం అబౌట్ పేజ్ లోడ్ చేయాల స్లాష్ డాష్ బోర్డ్ పోయినప్పుడు డాష్ బోర్డ్ పేజ్ అనేది లోడ్ చేయాలి అనేది ఒక ఇంటర్నల్ కాన్ఫిగరేషన్ ఇప్పుడు మనం చూసినంతా వచ్చి రౌట్కి సంబంధించిన యాక్టివిటీస్ ఓకేనా దీనికి పైన స్విచ్ అండ్ దానికి పైన బ్రౌజర్ రౌటర్ ఉంది కదా సో ఫస్ట్ బ్రౌజర్ రౌటర్ గురించి చెప్తాను మనం ఎటువంటి కాంపొనెంట్ అయినా సరే రౌటింగ్లో ఇన్క్లూడ్ చేయాలనుకుంటే అది ఖచ్చితంగా బ్రౌజర్ రౌటర్ అనే ఒక ట్యాగ్ లోపల మాత్రమే మనం ఆ కాంపొనెంట్ని ఆ స్పెసిఫిక్ స్పెసిఫికేషన్ని ఇన్క్లూడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకేనా సో ఇఫ్ సపోజ్ ఈ రౌట్ అనే దాన్ని నేను బ్రౌజర్ రౌటర్ అనే ట్యాగ్ బయట యూజ్ చేస్తాననుకోండి మనకి ఎర్ర వస్తుంది ఎందుకంటే రౌట్ అనేది ప్రతి ఒక్క యాక్టివిటీ కూడా బ్రౌజర్ రౌటర్ అనే ట్యాగ్ లోపల జరగాలి ఓకే అండ్ సెకండ్ పాయింట్ ఈ స్విచ్ స్విచ్ అనేది మనం ఎందుకోసం యూజ్ చేస్తామంటే ఎగ్జాక్ట్ పాత్ ఇప్పుడు మనకు స్లాష్ యూజ్ చేసినప్పుడు హోమ్ పేజ్కి వెళ్ళాలి స్లాష్ అబౌట్ యూజ్ చేసినప్పుడు అబౌట్ పేజ్కి వెళ్ళాలి అండ్ దెన్ స్లాష్ డాష్ బోర్డ్ అని ఇచ్చినప్పుడు డాష్ బోర్డ్ పేజ్కి మూవ్ అవ్వాలి అని చెప్పడం కోసం ఎగ్జాక్ట్గా స్విచ్చింగ్ అవ్వడం కోసం యూజ్ చేసే కాన్సెప్ట్గా ఈ స్విచ్ అనేది ఓకే ఆల్ రైట్ గాయస్ మీకు చాలా క్లియర్గా ఐడియా అనేది వచ్చింది అనుకుంటున్నాను మనం ఇప్పుడు ప్రాక్టికల్గా హ్యాండ్స్ ఆన్ చేసి చూద్దాం నేను ఆల్రెడీ ఒక రియాక్ట్ అప్లికేషన్ అయితే క్రియేట్ చేస్తాను ఆ క్రియేట్ చేసిన రియాక్ట్ అప్లికేషన్లో యాప్ డాట్ జేఎస్ అనేది మనకి మెయిన్ ఫైల్ మనకు తెలిస్తుంది
అండ్ దెన్ నా డ్యాష్ బోర్డ్ అండ్ దెన్ నా బోర్డ్ పేజ్ ఈ మూడు పేజ్ని మనం ఇప్పుడు కాన్ఫిగర్ చేసి ఎలా ఒక మల్టీ పేజ్ అప్లికేషన్ డిజైన్ చేయాలో చూపిస్తాను చూడండి సో మనకు మల్టీ పేజ్ అప్లికేషన్కి ఫస్ట్ కావాల్సింది ఏంటంటే న్యాప్ బార్ లైక్ హెడ్డర్ అనమాట హెడ్డర్లో త్రీ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి కదా లైక్ మనకి కావాల్సిన మెన్యూస్ దాన్ని మనం న్యాప్ బార్ అంటాం సో ఫస్ట్ న్యాప్ బార్ డాట్ జేఎస్ అనేది క్రియేట్ చేస్తాను సో ఈ న్యాప్ బార్లో నేను ఆ త్రీ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ హెడ్డింగ్స్ని యూజ్ చేయబోతానికి ఫస్ట్ వచ్చి ఒక ఫంక్షనల్ కాంపొనెంట్కి అయితే క్రియేట్ చేసుకుంటాను ఫంక్షనల్ కాంపొనెంట్ క్రియేట్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ ఫంక్షనల్ కాంపొనెంట్లో ఒక అన్ఆర్డర్ లిస్ట్ ట్యాగ్ యూజ్ చేసుకుంటున్నాను అందులోపల ఒక లిస్ట్ ట్యాగ్ సో ఇందులో ఫస్ట్ హోమ్ అండ్ దెన్ అండ్ దెన్ ఐ సపోజ్ టు హ్యావ్ అన్న డ్యాష్ బోర్డ్ అండ్ దెన్ ఫుట్ అ పేజ్ ఓకే డ్యాష్ బోర్డ్ అండ్ దెన్ అబౌట్ పేజ్ సో సూపర్ మనం ఇప్పుడు సింపుల్గా ఒక న్యాబ్ బార్ అయితే క్రియేట్ చేస్తాం ఈ క్రియేట్ చేసిన న్యాబ్ బార్ని మనకి యాప్ డాట్ జిఎస్లో యూజ్ చేసుకోవాలా దానికి ఫస్ట్ మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి ఓకే మేము ఇంపోర్టింగ్ న్యాబ్ బార్ ఫ్రమ్ సేమ్ డైరెక్టరీ న్యాబ్ బార్ ఓకే చాలా సింపుల్ సో ఇప్పుడు ఇంపోర్ట్ చేసుకున్న న్యాబ్ బార్ని మనం ఇక్కడ ఎలా యూజ్ చేసుకోవాలో చూడండి నేను ఈ పర్టికులర్ యూనో హలో వాళ్ళని రిమూవ్ చేసి డైరెక్ట్గా న్యాబ్ బార్ని అయితే యూజ్ చేసుకుంటాను ఐఎమ్ సేవింగ్ ద ఫైల్ ఐఎమ్ గెటింగ్ బ్యాక్ టు ద బ్రౌజర్ వా సూపర్ సో సింపుల్గా ఒక హలో అండ్ యూనో హోమ్ డ్యాష్ బోర్డ్ అండ్ అబౌట్ పేజ్ అని వచ్చేసింది సో దీనికి మనం లింక్ అనేది అప్లికేబుల్ చేయాలా లైక్ ఇప్పుడు హోమ్ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు నాకు స్లాష్ హోమ్ అనేది రిడైరెక్ట్ అవ్వాలా లైక్ హోమ్ అనేది నార్మలే వీ డజన్ వాంట్ టు రిడైరెక్ట్ టు ఎనీ ప్లేస్ బట్ డ్యాష్ బోర్డ్ అనేది క్లిక్ చేసినప్పుడు స్లాష్ డ్యాష్ బోర్డ్ అని రావాలి అబౌట్ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు నాకు స్లాష్ అబౌట్ అని రావాలనుకుంటే మనం డెఫినెట్గా దీంట్లో లింక్ అనే కాన్ఫిగరేషన్ యాడ్ చేయాలి ఓకే ఇందాక చూపించాను కదా మీకు సెకండ్ మాడ్యూల్ దట్ వీస్ supposed to use and edi so that is called a link from react router dom so mundu ga anduke cheppanu manaki mandatory module endante react router dom so ippudu nen link anedi prathi oka component catch chestanu okay chana simple ga okay all right so link anedi oka attribute tesukuntundi entante 2 2 means me deni click chesinappudu ye directory ki yellalani nen simple ga slash chestunanu which means home page annatu so similar ga ne deni ee particular link component ne nenu develop chestanu rest of the things ne remove chestanu okay and uh, dashboard so dashboard dana click chesinappudu mana ye url hit cheyalante dashboard ane particular url ni hit cheyal okay i missed yes okay so and then about page సో ఇప్పుడు అబౌట్ అనే దాన్ని క్లిక్ చేసినప్పుడు నాకు స్లాష్ అబౌట్కి వెళ్ళాలనేసి దీనికి మీనింగ్ ఓకే సో ఐఎమ్ సేవింగ్ ద ఫైల్ బట్ నేను సేవ్ చేసిన వెంటనే నాకు ఎర్ర వచ్చేదానికి కూడా ఛాన్సెస్ ఉంది ఎందుకంటే ఇదన్నీ రౌటర్కి సంబంధించిన యాక్టివిటీస్ ఈ రౌటర్కి సంబంధించిన యాక్టివిటీస్ వస్తే మనం ఏం చేయాలి మనం డెఫినెట్గా దాన్ని బ్రౌజర్ రౌటర్ అనే ట్యాగ్లోనే యూజ్ చేయాలని మీకు ముందుగానే చెప్పాను ఓకే దానికి మనం ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే బ్రౌజర్ రౌటర్స్ సంబంధించిన మాడ్యూల్స్ అన్నింటినీ కాంపొనెంట్స్ అన్నింటినీ ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి ఓకే ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు ఇంపోర్ట్ బ్రౌజర్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు ఇంపోర్ట్ బ్రౌజర్ రౌటర్ and uh, then route and then switch so these three are actual components that we supposed to use for browser routing okay deenni kuda manam browser router dom nunchi import chestunnam all right so ipudu manu first a a component lopala browser sambandhina activities ani use cheskovalante browser router sambandhinchindi so ee browser router tag lopane manu etwanti browser sambandhina activities ane sare manu perform cheyali idu nenu meek first nunchi cheptunnanu సో అందుకోసమే బ్రౌజర్ రౌటర్ అనే ట్యాగ్ ఒకటి క్రియేట్ చేస్తాను అందులోపల యూనో న్యాబార్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నాను ఓకే నేను ఇప్పుడు సేవ్ చేస్తున్నాను ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు సేవ్ న్యాబార్ యాజ్ వెల్ సో ఇప్పుడు నేను మీకు రిజల్ట్ ఎలా ఉంటుంది చూపిస్తాను చూడండి సూపర్ సో ఇప్పుడు హోమ్ పేజ్ క్లిక్ చేస్తే నాకు ఎటువంటి యూఆర్ ప్రీడైరెక్ట్ అయితే అవ్వదు అదే అబౌట్ పేజ్ క్లిక్ చేశాను అనుకోండి కెన్ యూ సీ దిస్ స్లాష్ డ్యాష్ బోర్డ్ ఐ మీన్ అబౌట్ డ్యాష్ బోర్డ్ క్లిక్ చే డ్యాష్ బోర్డ్ పేజ్ క్లిక్ చేసిన వెంటనే స్లాష్ డ్యాష్ బోర్డ్ అని వచ్చింది కదా సో సిమిలర్ వే నేను అబౌట్ పేజ్ క్లిక్ చేస్తే స్లాష్ అబౌట్ సో ఈ విధంగా మనం అయితే యూఆర్ఎల్ని అయితే హిట్ చేయడం సెటప్ చేసాం బట్ ఈ యూఆర్ఎల్ని హిట్ చేసినప్పుడు మనకి దీనికి సంబంధించిన కంటెంట్ అనేది డిస్ప్లే అవ్వాలి సో నేను ఇప్పుడు డ్యాష్ బోర్డ్ క్లిక్ చేస్తాను అనుకోండి డ్యాష్ బోర్డ్కి సంబంధించిన కంటెంట్ అనేది ఇక్కడ ఫ్లో అవ్వాలంటే మాత్రం మనం ఖచ్చితంగా దీన్ని రౌట్ అనే కాంపొనెంట్ ద్వారా కాన్ఫిగర్ చేయాలి ఓకేనా ఇందాకే మీకు ప్రాక్టికల్గా చూపించాను కదా ఆ సింటాక్స్ ఎలా ఉంటుంది అనేది ఇప్పుడు మనం ఆ సింటాక్స్ అనేది ఫాలో అయిపోదాం ఓకే అండ్ స్విచ్ స్విచ్ని మనం ఇప్పుడు ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం ఫర్
సింపుల్గా సో ఇప్పుడు స్విచ్ అనే కాంపోనెంట్ లోపలనే మనం ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్క రౌటర్ కాంపోనెంట్ని ఇన్క్లూడ్ చేయాలి సో ఫస్ట్ రౌటర్ కాంపోనెంట్ ఏంటంటే ఐఎమ్ మెన్షనింగ్ అ పాత్ కోలన్ స్లాష్ కోలన్ స్లాష్ అని తీసినప్పుడు నువ్వు ఎగ్ నేను వచ్చి ఎగ్జాక్ట్గా ఒక పర్టికులర్ కాంపోనెంట్ని రెండర్ చేయాలనుకుంటున్నాను దట్ కాంపోనెంట్ నేమ్ ఈస్ హోమ్ ఓకేనా సో ఆ హోమ్ అనే కాంపోనెంట్ మనం ఇంకా డెవలప్ చేయలేదు కదా సో ఫస్ట్ నేను హోమ్ అనే కాంపోనెంట్ డెవలప్ చేసి దాని తర్వాత దాన్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకున్న తర్వాత మనం సేవ్ చేసాం అనుకోండి ఎప్పుడైతే మనకి స్లాష్ ఓన్లీ స్లాష్ అనే ఒక కాంపోనెంట్ యూఆర్ఎల్ ఉంటుందో అప్పుడు నాకు హోమ్ అనేది హోమ్ పేజ్కి సంబంధించిన కంటెంట్ అనేది ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది అన్నట్టు ఓకే చూడండి నేను ఆల్రెడీ హోమ్ అనే దాన్ని డెవలప్ చేశాను జస్ట్ వెల్కమ్ టు హోమ్ అని అండ్ దాని డాష్ బోర్డ్కి సంబంధించిన పేజ్ ఏంటంటే డిస్ప్లేయింగ్ డాష్ బోర్డ్ పేజ్ కంటెంట్ అని అండ్ అబౌట్ పేజ్ కూడా డెవలప్ చేశాను జస్ట్ డిస్ప్లేయింగ్ అబౌట్ పేజ్ కంటెంట్ అని ఓకేనా అన్నిట్లోనూ ఒక నార్మల్ ఏరో ఫంక్షన్ దాంట్లో ఈ ఇది ఈ పర్టికులర్ పేజీ అని తెలియజేయడం కోసం జస్ట్ అబౌట్ పేజ్ అయితే అబౌట్ అని అండ్ దెన్ హోమ్ అంటే హోమ్ పేజ్ అని అండ్ దెన్ డాష్ బోర్డ్ అంటే డాష్ బోర్డ్ పేజ్ అనేసి తెలియడం కోసం దానికి సంబంధించిన టెక్స్ట్ అనేది ఊరికి అలా ఎంటర్ చేశాను ఓకేనా అప్పుడు మనకు తెలిసిపోతుంది కదా మన డాష్ బోర్డ్ని క్లిక్ చేస్తే ఈ డిస్ప్లేయింగ్ డాష్ బోర్డ్ పేజ్ అనేది యూనో డిస్ప్లే అయిందంటే మనకి ప్రాపర్గా ఈ పేజే డిస్ప్లే అవుతుంది అనేది మనకు క్లియర్గా ఒక కన్ఫర్మేషన్కి వచ్చేస్తుంది అనమాట ఓకే సో నేను ఆల్రెడీ త్రీ పేజెస్ అని డెవలప్ చేశాను ఒకటి వచ్చి డాష్ బోర్డ్ అండ్ దెన్ హోమ్ అండ్ దెన్ అబౌట్ సో దీన్ని ఫస్ట్ నేను యాప్ డౌట్ చేసేసి ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటాను ఓకే సో ఫస్ట్ ఏంటి హోమ్ పేజ్ హోమ్ పేజ్ ఫ్రమ్ స్లాష్ హోమ్ ఓకే అండ్ దెన్ ఐమ్ ట్రాయింగ్ టు ఇంపోర్ట్ వడల్స్ అబౌట్ పేజ్ ఫ్రమ్ అబౌట్ అండ్ ఐమ్ ట్రాయింగ్ టు ఇంపోర్ట్ వన్ మోర్ థింగ్ ఈస్ డాష్ బోర్డ్ కదా సో డాష్ బోర్డ్ ఫ్రమ్ డాష్ బోర్డ్ ఓకే ఇలా ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాను ఇలా ఇంపోర్ట్ చేసుకున్న దాన్ని నేను డైరెక్ట్గా రౌటర్లో యూజ్ చేసుకోవడం ఓకే రౌటర్లో స్లాష్ ఉన్నప్పుడు ఓన్లీ స్లాష్ మీన్స్ ఎటువంటి ఎక్స్టెన్షన్ అన్నప్పుడు నాకు హోమ్ కాంపోనెంట్ అనేది రెండర్ అవ్వాలి అండ్ దెన్ స్లాష్ అబౌట్ ఉన్నప్పుడు అబౌట్ అండ్ స్లాష్ డాష్ బోర్డ్ ఉన్నప్పుడు డాష్ బోర్డ్ అనే పేజీని లోడ్ చేయాలి ఓకే స్లాష్ అబౌట్ ఉన్నప్పుడు అండ్ సపోజ్ టు యూస్ అండ్ అబౌట్ అండ్ స్లాష్ డాష్ బోర్డ్ అని యూజ్ చేసినప్పుడు డాష్ బోర్డ్ పేజ్ ఓకే స్లాష్ డాష్ బోర్డ్ చాలా సింపుల్ ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనం కాన్ఫిగర్ చేసామన్నట్టు ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ ప్లేస్లో హోమ్ అని క్లిక్ చేసిన వెంటనే మనకి ఏం రీడైరెక్ట్ అవ్వలేదు డాష్ బోర్డ్ని క్లిక్ చేసిన వెంటనే డాష్ బోర్డ్ రీచ్ యూనో మూవ్ అయింది కదా యూఆర్ఎల్ అనేది సో అప్పుడు ఈ పాత్ ఈ పర్టికులర్ స్లాష్ డాష్ బోర్డ్ అని వచ్చినప్పుడు ఈ డాష్ బోర్డ్కి సంబంధించిన కంటెంట్ అనేది లోడ్ చేయమని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం ఓకే సో సిమిలర్ వే అబోర్ట్ అనేది క్లిక్ చేసిన వెంటనే అబౌట్ అనేది క్లిక్ చేసిన వెంటనే స్లాష్ అబౌట్ అని యూఆర్ అనే పాత్ని ఇచ్చేసిన వెంటనే ఆ బోర్డుకి సంబంధించిన కాంపోనెంట్ అనేది లోడ్ అవ్వాలి ఓకేనా చాలా సింపుల్ గా ఇప్పుడు నేను దీన్ని సేవ్ చేస్తాను ఐఎమ్ గోయింగ్ బ్యాక్ టు ద బ్రౌజర్ చూసారుగా నాకు డాష్ బోర్డ్ అనే పేజ్లో ఉంది కాబట్టి డాష్ బోర్డ్కి సంబంధించిన కంటెంట్ అనేది డిస్ప్లే అయింది ఐఎమ్ రిమూవింగ్ ద రిమైనింగ్ స్టఫ్ జస్ట్ లోడ్ చేస్తున్నాను వెల్కమ్ టు హోమ్ పేజ్ అని వచ్చింది ఎలా వచ్చింది జస్ట్ స్లాష్ అనేది ఉంటే మనం ఈ కాంపోనెంట్ రెండర్ చేయమని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం ఓకే స్లాష్ అబౌట్ అనేసి ఉంటే అబౌట్ పేజ్ అనేది రెండు సెమని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం ఓకే చూడండి అబౌట్ పేజ్ క్లిక్ చేసిన వెంటనే అబౌట్ పేజ్ అనేది డిస్ప్లే అయింది అండ్ అబౌట్ పేజ్కి సంబంధించిన కాంపోనెంట్ అనేది డిస్ప్లే అయింది అండ్ డాష్ బోర్డ్ అనేది క్లిక్ చేసిన వెంటనే డాష్ బోర్డ్కి సంబంధించిన కంటెంట్ అనేది డిస్ప్లే అవుతూ ఉంటుంది ఓకేనా చాలా చాలా సింపుల్గా ఐ హోప్ మీకు చాలా క్లియర్గా అండర్స్టాండ్ అనుకుంటున్నాను ఈ రౌటర్ కాన్సెప్ట్ సో ఇఫ్ యూ లైక్ మై వీడియో ప్లీజ్ టు సబ్స్క్రైబ్ గాయస్ ఫర్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ కంటెంట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యూర్ ల